നമസ്കാരം ദേവിക ആരാ അടുത്തിരിക്കണ അമ്മ എന്തു പറയണു എന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം ദേവികക്ക് ദേവിക മോളാണോ എങ്ങനെ മോക്കറിയാ എന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരുവള്ളൂരാ ഞാൻ പണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ജംസില് കൊറേ 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 കൊല്ലം വന്നു ഏത് ക്ലാസ്സിലാ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഓക്കെ ഷട്ടിലാണോ ഇഷ്ടം സ്കൂളിൽ പോണ്ടോ പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ എവിടെയാ അടുത്ത കാലത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് നല്ലോണം ടയർഡ് ആവില്ലേ ഷട്ടിൽ കഴിച്ചാല് ഏറ്റവും ടയർഡ് ആവുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ഷട്ടില് ബാഡ്മിന്റൺ അത്രയും ഇല്ല ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ ആവുമ്പോ ഒന്ന് തട്ടിയാൽ അങ്ങോട്ട് പോവും ഷട്ടിൽ അങ്ങനെ പോവില്ലല്ലോ ആഞ്ഞടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ നല്ല ആയാസമുള്ള ജോലിയാണ് നല്ലോണം ടയർഡോ നല്ലോണം ഉറക്കം വരില്ലേ നേരത്തെ സ്പോർട്സ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ബി പി എഡ് എം പി എഡ് ഒക്കെ എടുക്കാനാണോ പ്ലാൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രം പഠിക്കാനാണോ എന്റെ ഒരു ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടില് വോളിബോള് മാത്രമാണ് കളിക്കാറ് ഷട്ടിൽ കളിക്കും കൂടെ കേരളത്തില് വോളിബോൾ കളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ കസിൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ബ്രദർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കസിൻ ടി പി പത്മനാഭൻ പപ്പൻ മാഷ് എന്നാ പറയാ വോളിബോളില് നാഷണൽ റെഫറി ആയിരുന്നു നാഷണൽ റെഫറി ആകുമ്പോൾ ഹൈദരാബാദിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ റെഫറി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് വലിയ സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ പപ്പേട്ടൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് മാഷ് പക്ഷെ ബി പി എഡും ഉണ്ട് പാരലലി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മാവൻ അമ്മാവനും വോളിബോളിൻ്റെ നല്ല പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ജിമ്മി ജോർജ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജിമ്മി ജോർജ് എന്ന് ജിമ്മി ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യണം കണ്ണൂരുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഗെയിംസിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അറിയേണ്ട ഒരു പേരാണ് ജിമ്മി ജോർജ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജിമ്മി ജോർജിന്റെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളും ഗ്രൗണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സോ ഓൾ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ഹീസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് സ്പോർട്സ് മെൻ ഫ്രം കേരള പക്ഷെ ഷട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളില്ല നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഗെയിം വോളിബോളാണ് കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഗെയിം ഏതാ മോളെ ഹോക്കിയാണ് ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോക്കി ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹോക്കിക്കൊന്നും നമുക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് മാത്രല്ല അതിനുള്ള സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്റെ കസിൻസും അങ്ങനെ പലരും ഒക്കെ ഇപ്പം ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഗെയിംസ് ആണ് ബോ ആൻഡ് ആരോ ഷൂട്ടിങ് ഷൂട്ടിങ്ങിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഓരോ ബുള്ളറ്റും കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയില്ല പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ ഷട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നാഷണൽ ഗെയിംസിലൊക്കെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ സെവൻത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ജൂനിയർ ലെവലിൽ നാഷണലിൽ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഒക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത കസിൻസ് 
പക്ഷെ അവർ കോളേജിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അത് നിർത്തി അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് വൺ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പം ദേവികേനെ പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഹേനയും കൂടെ പോണ്ടേ വേണോ വേണ്ടോ അതെ സ്പോർട്സ് വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോകമല്ല എവിടെയും ലോകത്തിൽ എവിടെയും അപ്പൊ എപ്പോഴും പിന്നാലെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടി വരും അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത്ര സേഫ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദുബായിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ട്വൽത്ത് വരെ ദുബായിൽ നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ആ പാഷൻ കളയണ്ട പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് എവിടെ പോകണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കുറെ കാലം ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ച് വർഷമില്ലേ കീപ്പ് ഗൂഗിളിങ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഏറ്റവും നല്ല ഷട്ടിലിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോളിനാണ് പ്രാധാന്യം അർജന്റീനയിലൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷട്ടിലൊന്നും പറഞ്ഞ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യമുണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൽ എവിടെ പോയാലാണ് നമുക്ക് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ എല്ലാ എബ്രോഡിലുള്ള സ്റ്റഡീസിലും ഇപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചാലും അവർ ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് കമ്പൽസറി സ്പോർട്സ് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പോലെയുള്ള സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സയൻസ് ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ മൂന്നാല് പേപ്പറും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടുള്ളൂ അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കൊടുക്കില്ല അവർ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ കമ്പൽസറി പഠിക്കണം ഇതിലേതെങ്കിലും മനസ്സിലായോ കാരണം ഈ സ്കൂൾസിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ ഡ്രില്ല് പിന്നെ ഗെയിംസ് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കോളേജിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും ഗെയിംസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിഗ്രി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്ത് കളിച്ചു പക്ഷെ കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് വിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ പല പല ആൾക്കാർക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പോർട്സ് പാരലലി കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആകുമ്പോൾ പക്ഷെ എബ്രോഡിലാണെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ആണത് അപ്പം എന്തായാലും അവർ കുറേ സ്പെയർ ടൈം കൊടുക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് പുറത്ത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് മോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിം ചിലപ്പോൾ ഈ ഇഷ്ടം മാറും കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ജനിക്കുമ്പോഴേ ഷട്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ഷട്ടിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇഷ്ടമാവാം ഷട്ടിലും ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇഷ്ട ഞാനിപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഷട്ടിലല്ലാതെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ പോലും നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഗ്രൗണ്ട് വേണം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിങ്ങാലക്കൂടെ വീട്ടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഷട്ടിൽ കളിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അവിടെ ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഷട്ടിലും ഇല്ല ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റനും ഇല്ല ആകെയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ടെന്നീസാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ടെന്നീസ് പഠിച്ചു ചെറിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില റൂൾസ് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ഈസിലി സ്വിച്ച് ഓവർ ടു ടെന്നീസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോള് ഗ്രൗണ്ട് ടെന്നീസ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരേ പോലെ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പാരലി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ഗെയിമുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഷട്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഷട്ടിലും ബാക്കിയുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്തരം ഒറ്റൊന്നിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനോ അതിന് പറ്റിയൊരു രാജ്യത്താത്താനോ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാരണം സ്കൂൾസിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ഗെയിംസും അവർ സമ്മതിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിംസ് പറയുമ്പോൾ അത് ഹോബിയാണല്ലോ ഇപ്പം ഈ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഹോബിയാണ് ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിൽ ഹോബിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പം നല്ലപോലെ വായിക്കണം സ്പ
ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ എസ് ഒ പി ഒക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും എനിക്ക് സ്പോർട്സിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന കോളേജാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് അവിടെ എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അവ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാവുന്നത് സ്പോർട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്പോർട്സിൽ ഇന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജനറൽ നോളജ് കുറേ കളക്ട് ചെയ്യണം ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണം കുറേ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് നല്ലപോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ പഠിക്കുക വായിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇപ്പം സെവൻത്തിൽ ദുബായിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മോക്കി സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആണോ അല്ലയോ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഏതെങ്കിലും സാധാരണ സ്കൂൾ അമ്മക്ക് പഠി അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഏത് ക്ലാസ് വരെ അതെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കളിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പി ടി ഉഷയൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് അവിടെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ടെൻഷൻ കുറക്കാൻ ഓടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഓടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഗെയിംസിന് പോകുമ്പോൾ നല്ല ടെൻഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബ്രീത്തിങ് പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ സ്പോർട്സിലേക്ക് നമുക്ക് ജയിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അപ്പം അതിൽ ചില കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടോട്ടിയോ കുറ്റിപ്പുറത്തോ അങ്ങനെ ചില സ്കൂൾസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ പണ്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചുമ്പോൾ പിന്നെ ഉഷയുടെ സ്കൂളിലാണ് അപ്പം എന്തേ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം പറയും പത്ത് പേര് അവിടെ ഓട്ടക്കാരായിരിക്കും അതിലെപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ആണ് ഈ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് മാറി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ പോയാലോ ആ സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ആവും ആ കുട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല പത്ത് പേരിൽ ലാസ്റ്റ് ആവണോ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സ്കൂൾ പോയിട്ട് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആവണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടി പറയും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടു വന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ സാധാരണ ആൾക്കാരല്ലേ മനസ്സിലായോ പക്ഷെ അത് മതി കാരണം ആ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം വെറും സ്പോർട്സ് ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാം ആ സ്പോർട്സ് മാത്രമായാൽ ചിലപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ തൽക്കാലം പാസ്സാവുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സ്പോർട്സ് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ കോളേജിൽ സ്പോർട്സും കളിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിഗ്രിയും കിട്ടും ജോലിയും കിട്ടും ഇപ്പം എയർ ഇന്ത്യ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ എയർലൈൻസ് ആയിരുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പോസ്റ്റാണ് ഹയസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രമേഷ് നമ്പിയാരുണ്ട് ഞാൻ പേരടക്കം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അയാൾ പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാണ് അയാളുടെ പി എച്ച് ഡി സ്പോർട്സിലാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അയാൾ എയർ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ജോലി കിട്ടിയത് സ്പോർട്സ് മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ആ പരീക്ഷ എഴുതണം ജനറൽ നോളജ് വേണം എയർ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി കിട്ടണം എയർ ഇന്ത്യ സ്പോൺസർ ചെയ്യും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെ അവർക്കൊരു ടീം തന്നെ ഉണ്ട് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഉണ്ട് ആ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫീസർ വേണം അത് രമേഷ് നമ്പിയാരായിരുന്നു കുറേ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് അവരുടെയൊക്കെ ഓഫീസറാണ് അപ്പൊ ഓഫീസർ ആവണമെങ്കിൽ വെറും സ്പോർട്സ് ഉണ്ടായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി വേണം നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് വേണം നല്ല ജോലി വേണം ഇപ്പൊ റെയിൽവേയിൽ ജോലി കിട്ടും കേരളത്തിലുള്ള സ്പോർട്സിലുള്ള പലരും റെയിൽവേ ജോലിക്കാരാണ് നാഷണൽ പ്ലെയർ ഒക്കെ ആവുന്നത് റെയിൽവേ ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ റെയിൽവേ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആവണം അവരിടയ്ക്ക് ജോലിയും ചെയ്യണം ഫുൾ ടൈം കളിക്കാനില്ല അവർ കാശ് കൊടുക്കും ഇപ്പം ആർമിയിൽ ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മോളി എൻ ഡി എ ചേർന്നു നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയിൽ അവർ സ്പോർട്സ് കളിപ്പിക്കും ഫുൾ ടൈം പക്ഷെ എൻ ഡി എയിൽ ചേരണമെങ്കിൽ മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നല്ലപോലെ അറിയണം അങ്ങനെ എൻ ഡി എൽ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും മോക്ക് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവാനുള്
സെവൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ എക്സാം പാസ്സായി എയ്ത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പഠിക്കുന്നത് ഈ സെവൻത്ത് ക്ലാസ്സിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം പൈത്തഗോറസ് തീർന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ പൈത്തഗോറസ് തീർന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ സെവന്ത് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളു ആ അപ്പൊ ഈ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഉണ്ട് ആ സിലബസ് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാ പറയാം അത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്നില്ല സെവന്ത് ക്ലാസിന്റെ സിലബസ് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും എവിടെയുണ്ട് ബുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സിലബസ് ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഫുൾ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആ ബുക്ക് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കണം മേടിച്ചു കൊണ്ടച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് മാഷ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ നമ്മള് ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷട്ടിൽ മാഷ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ മാത്രമേ കളിക്കുള്ളൂ അതെ അതുപോലെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സും ഇനി ഒരു ഷട്ടിലും ബാറ്റും അവിടെ വെച്ചിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുവോ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവോ കുറെ സമയം അറിയാണ്ടതെടുത്ത് കളിക്കുമോ ഇല്ലയോ അതുപോലെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുക്കും അറിയാണ്ടെടുത്തൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കണം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ അപ്പോഴാണ് എനിക്കതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ സെവൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു തിയറുണ്ട് പൈത്തക്കോറസ് തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിച്ച സംഭവം മറന്നുപോയി ഞാൻ ടെൻത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുത്തരം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം സെവൻത്തിലുള്ള സബ്ജക്ട് ശരിക്കും പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എനിക്ക് സിലബസ് ഒക്കെ അറിയാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓരോ ക്ലാസ്സിലുള്ള സിലബസുകളും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാരണം കുറേ മോളപ്പോലുള്ള കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി മാഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ കാത്തിരിക്കരുത് ഏതുപോലെ ബാറ്റും ഷട്ടിൽ കോക്കും കയ്യിലുണ്ടാവും അറിയാണ്ട് കൊട്ടി നോക്കുന്നത് പോലെ മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഒക്കെ നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ക്ലാസ് പോയിരിക്കാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിനല്ല ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നാളെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് വേണോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഒക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ച് സ്വന്തം നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എത്ര മക്കളാണ് എനിക്ക് ദേവിക്ക് കൂടാന്ന് ഒരാളെ അപ്പൊ ഫുൾ ടൈം പിന്നാലെയാണ് മോളുടെ അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ദേവിക ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പഠിക്കുന്ന ഫുൾ സബ്ജക്ട് അമ്മയും കൂടി പഠിപ്പിക്ക അമ്മ മോളെ അല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മോൾ അമ്മയെ പഠിപ്പിക്ക മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് പരീക്ഷയൊക്കെ നടക്കുമ്പോ അമ്മക്കും അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറയാം നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ ഒറ്റ ഒറ്റക്ക് ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരാളുണ്ടാവും പള്ളി അങ്ങോട്ട് തട്ടി ഇങ്ങോട്ട് തട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അയാൾ നല്ലോണം കളിക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അമ്മയെയും നല്ലപോലെ പഠിപ്പിച്ചാലേ നമുക്ക് കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല പോലെ രണ്ടാളും പഠിക്കാൻ അതേപോലെ അമ്മയും കൂടി കളിക്കാൻ തുടങ്ങണം ഷട്ടിലൊക്കെ കളിക്കുവോ അമ്മ പിന്നെന്ത് വെറുതെ ഇരിക്കണ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം സ്പോർട്സ് മാത്രമായാല് അധികം എത്തില്ല കുറേ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ സ്പോർട്സിൽ കുറേ സർട്ടിഫിക്ക അത് ഇത് കുറേ സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് തിയറട്ടിക്കലി പഠിക്കാനും പറ്റും ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എഡക്സ് കോസിറ എബ്രോഡുള്ള പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഇപ്പോൾ ഷട്ടിലിനെ കുറിച്ചൊരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറയരുത് ഈ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ കൊടുക്കയ്യ ആ അങ്ങനെ പറയണം ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം പറയാ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ അപ്പൊ 
നമ്മൾ നല്ലപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ മാനറിസം മനസ്സിലായോ അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഈ ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളും എടുത്ത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയാലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും സ്പോർട്സ് ആയാലും അതിനകത്തൊക്കെ കുറേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മോളിപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡെറാഡൂണിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ കുട്ടി ഞാനൊരു വീഡിയോ മോക്ക് റെഫർ ചെയ്തില്ലേ കാണാൻ പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടി ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മാക്സിമം ഒരു സ്കൂൾസിൽ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യക്കായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ആ കുട്ടി പഠിക്കാൻ പോയ സ്കൂളിൽ പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യാണ് ഫീസ് ടെൻ ടൈംസ് അച്ഛൻ ഭയങ്കര റിച്ചാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവിട്ടതാണ് പക്ഷെ അവസാനം ഒന്നുമില്ലാണ്ടായി പാപ്പരായി സ്പോർട്സും ഇല്ല പഠനവും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി ഇപ്പം അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ ഇപ്പം ഉള്ള പോലെയല്ല ഇപ്പം നല്ലപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഏഴാം ക്ലാസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡാണ് ആ റിലേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഡബിൾ ത്രിപിൾ ഫോർ ടൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സംഭവം മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പം ശരിക്കും പഠിക്കുക കാരണം പാരലി പഠിക്കാതെ അവിടെ ഒന്നും എത്താൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് എത്താൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ആറാം തീയതിയാണ് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂലൈ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചാവുമ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇരുപത്താറാവുമ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും സ്പോർട്സിൽ ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുക ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് പോലെ വരച്ചു വെക്കുക സ്പോർട്സിൽ ഇന്നതൊക്കെ ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യും പഠനത്തിൽ ഇന്നതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യും ഇന്ന് എക്സ്ട്രാ കോഴ്സുകൾ ഞാൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ദേവിക വരച്ചു വെക്കുക ദെൻ യു വിൽ ഇമ്പ്രൂവ് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാമോളൂ അത് കാണുമ്പോ യാ എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്ന് എഴുതണം അത് അമ്മയ്ക്കും വേണം ആ സ്വഭാവം അമ്മയ്ക്ക് ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടായാലേ മക്കൾക്ക് ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ ഹേനാ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് ചോദിക്കും വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടാവും നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോയതിന് ശേഷം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരെങ്കിലും കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അതൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കാം ഓ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ശരിക്കും ഇഷ്ടമായി മുഖതാവിൽ പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ പിന്നെയും പറഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടമായി ദേവികയെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് പക്ഷെ അത് അവിടെ എഴുതും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ മോട്ടിവേഷൻ ആവും നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്മളത് ഞാൻ പോയാലും ആ വീഡിയോ പോയാലും ആ കമൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ആ കമൻറ്റ് എഴുതണം എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സിനിമ കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ എഴുതണം ഒരു കഥ വായിച്ചാൽ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ഒരു നോട്ട് എഴുതി വെക്കണം ഒരു സബ്ജക്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിച്ചാൽ അതിൻ്റെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നോട്ട് എടുക്കുക ആ നമ്മളൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഓ മൂന്നാല് പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയൊരു റിവ്യൂ പോലെ എഴുതും ഇതിനെ കോംപ്രഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും പാരഫറൈസിങ് കോംപ്രഹെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കില്ലേ അത് ആ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടായാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും ആ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പോർട്സിൽ ഒരാൾ ജയിച്ചാൽ നമ്മൾ കൈകൂട്ടിയിട്ട് അയാൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഉണ
ഫാദർ ഒരു പോലീസുകാരനാണ് അയാൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അയാളുടെ ബ്രദറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മകളെ കാണാണ് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനിലാണ് അവർ പരിചയപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായി ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ മോളിപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കാണാനും പറയാനൊക്കെ സമയം കിട്ടുകയും ആ ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിലൂടെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് മോളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് സീരിയസ് ആണോ റിവ്യൂ എഴുതാറുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരം അസൈൻമെന്റ്സ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ അപ്രീസിയേഷൻ ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ അത് അമ്മക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പറയാതെ തന്നെ മോക്കുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവണം അത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഷെയറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഇത് ഓ അങ്ങനെ പണ്ട് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് കമൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ചിലർക്കൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഓ വി ആർ നോട്ട് ഇൻ കോൺടാക്ട് യു ആർ ഇൻ സെവൻത്ത് ക്ലാസ് ഓർ എയ്ത്ത് ക്ലാസ് വെൻ വി മെറ്റ് ഹൗ അബൌട്ട് യു നൗ വേർ ആർ യു അപ്ഡേറ്റ് യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജ് അയക്കും നമ്മൾ അവരുപോലും നമ്മളെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം കുറച്ചും കൂടി വയസ്സാകുമ്പോൾ ഒന്നും പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എനിക്ക് അപ്പം ഈ പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുക അതേതിലായാലും സ്പോർട്സിലായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ മോളെ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പണ്ട് കളിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രദർ പണ്ട് നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ക്ലബുകളിൽ അന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പേപ്പർ ഒക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ടൊക്കെ അയക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക നാഷണൽ റെഫറി പപ്പം മാഷ് എന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഉത്തർപ്രദേശിൽ അങ്ങാണ്ട് അല്ല ബിലായിൽ ബിലായിൽ ഒരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ടെക്നോളജിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊരു ഹോട്ടലിൽ കോഫി ഹൗസിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മലയാളിയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അത് കോഫി ഹൗസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് മലയാളികളാണ് പണ്ട് ഡൽഹിയിലും തുടങ്ങിയത് മലയാളിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസാണ് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ മല എവിടുന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും മലയാളികളാണ് നാട്ടുകാർക്ക് അപ്പോൾ അവർ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണൂരാണ് ഉടനെ ചോദിച്ചതിന് പപ്പം മാഷെ അറിയാമോ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ പേരാ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് ഞാനന്ന് അങ്ങനെ പപ്പാട്ടൻ എൻ്റെ കൂടെ അലൈനിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അലൈനിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് നടത്തുമ്പോൾ പപ്പാട്ടനും എൻ്റെ കൂടെ വെറുതെ വന്നതാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും പപ്പാട്ടനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലൊന്നും ഇതുവരെ പോയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പപ്പാട്ടൻ്റെ മരുമകളൊക്കെ ഗൾഫിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെ അലൈനിൽ മൂന്ന് ദിവസം ക്ലബ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പപ്പാട്ടനാണ് ഫാൻസ് അധികം കാരണം അവിടെ ഈ നമ്മുടെ വോളിബോളിന്റെ അഗ്രഗണ്ണിനായിട്ടുള്ള ആരാധനയും പേര് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ വണ്ടർഫുൾ ഗുഡ് ഗേൾ ലവ് യു ആ ജിമ്മി ജോർജിന്റെ ബ്രദർ അലൈനിലെ ഡോക്ടർ ആണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് പരിചയപ്പെട്ട നോക്കും ആ ജിമ്മി ജോർജിന്റെ ബ്രദറിന്റെ മകൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനും കണ്ട് വന്ന സമയത്ത് പപ്പാട്ടൻ ഒട്ടനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇയാളെ എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പരിചയപ്പെട്ടു എന്ത് എന്ത് സ്മാർട്ടാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പൊ ആ സോഷ്യൽ സ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അല്ലെ ആ സോഷ്യൽ സ്കിൽ ഉണ്ടാവണം നല്ലപോലെ സോഷ്യൽ സ്കിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഷട്ടിൽ നിന്നും അധികം വേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഡബിൾസ് അല്ല സിംഗിൾസ് ഒക്കെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും വേണ്ട പക്ഷെ വോളിബോൾ ക്രിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സോഷ്യൽ സ്കിൽ ഉള്ളൊരു ക്ലബ് ഇതാണത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കൂടി നല്ല പോലെ ഉണ്ടാകും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം പാരഫറൈസിങ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽ ഉണ്ടാവണം ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടാനും അതിനൊക്കെ നല്ലപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തോളൂ കാരണം സ്പോർട്സ് ആർ ഓൾ ഓൾവേസ്
ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷട്ടിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഷട്ടിലിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം നമ്മൾ നല്ലപോലെ മസിൽ ഒന്ന് നല്ലപോലെ കെട്ടണം കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുള്ള ബാൻഡേഡ്സ് കിട്ടും മസിൽ അപ്പം അധിക അധികം പ്രഷർ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ബാൻഡേഡുകൾ കിട്ടും അത് കയ്യിലും പിന്നെ കാലിൻ്റെ മസിൽസ് കാൽഫ് മസിൽസിലൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാവും അപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ കർപ്പൂരാതി തൈലം നല്ലപോലെ നല്ലപോലെ കുളിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളത്തോടുകൂടി ശരീരത്തിൽ പെരട്ടണം അതല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് മെഴുമിഴ വരും വെള്ളം ഇരിക്കുന്ന സമയത്താകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ചൂടുവെള്ളത്തിലാകുമ്പോൾ സ്പോ ഈ സുഷിരങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ വടർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എണ്ണ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ സഹായിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കർപ്പൂരാതി തൈലം ഇട്ടിട്ട് കുളിച്ചത് അപ്പൊ കർപ്പൂരാതി തൈലം നല്ലപോലെ ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും പാടില്ല മുഖത്തൊന്നും പാടില്ല ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊന്നും പാടില്ല നമുക്ക് എരിച്ചലും പുകച്ചലും ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും കർപ്പൂരാതി തൈലത്തിന് നല്ലപോലെ എരിവുണ്ടാവും അപ്പൊ അതല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് മസിലുകളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ പുരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സുഖം കിട്ടും എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും കാരണം ശരീരം നല്ലപോലെ ഈ മസിൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ മസിൽസ് നല്ലപോലെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവുണ്ടാവും ആവശ്യത്തിന് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മളോട് പറയാണ് ഐ വാണ്ട് മോർ ഐ വാണ്ട് മോർ എനർജി എന്ന് അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ വേണം അത്തരം സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ സ്പോർട്സിൻ്റെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നാവും ഞാൻ ഷാർജയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഒരു ബുക്ക് എക്സിബിഷൻ്റെ എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഷാർജ സ്കൂളിൽ അന്ന് സ്പോർട്സിൻ്റെ മാഷായിരുന്ന ആൾ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ സ്പോർട്സിന് പഠിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എന്നെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാനൊരു സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു റിഫ്രഷർ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്പോർട്സ് ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് ആദ്യമായിട്ട് കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തിയത് ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു കുറച്ച് കാലം അങ്ങനെ സ്പോർട്സിന് അവരെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷാർജയിൽ വന്നപ്പോൾ അയാളെ കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാളുടെ എന്തൊക്കെ എക്സസൈസാണ് കൊടുക്കാറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവർക്ക് ഈ യോഗയൊക്കെ പണ്ട് ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലപോലെ മസിൽ റിലാക്സേഷനുള്ള കുറേ പരിപാടികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ ചില സ്പോർട്സുകൾക്ക് ചില ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ ഉപയോഗപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ട്രെയിൻ വരും അപ്പം നമ്മൾ വലത്തെ കയ്യല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇടത്തെ കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വല ഇടത്തെ കൈക്ക് പണി കൊടുക്കാണ്ട് വലത്തെ കൈക്ക് മാത്രം കൊടുത്താലോ ഇടത്തെ കൈക്ക് ദേഷ്യം വരും അപ്പോൾ അത് ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാക്കി തരും മനസ്സിലായി അതുപോലെ കുറച്ച് സമയം വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ കളിച്ച് ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ വലത്തെ കൈയിലെ ബാറ്റ് ഇടത്തെ കൈയിൽ വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം ഒരു ഭാഗത്തെ ഷോൾഡർ മാത്രം മൂവ് ചെയ്ത് മറ്റേ ഭാഗം ഷോൾഡർ മൂവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ട്രെയിൻ വരും ശരീരത്തിന് അപ്പോൾ അത് അത്തരം എക്സസൈസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ സ്പോർട്സിലുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ദേവികയോട് ഇതുവരെ വിറ്റമിൻ ഡി അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കല്ല വേണ്ടത് നല്ലപോലെ നല്ലപോലെ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ദുബായിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുമല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ടൊമാറ്റോന് എത്ര അവിടെ വില ദേവിക അമ്മയോട് അമ്മയോട് ചോദിക്കാൻ എത്ര വില ത്രീ ദറംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഇരുപത് രൂപ സിക്സ്റ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്താറ് രൂപ എഴുപത് രൂപയുടെ അടുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ നാല് മാസം മുമ്പോ ഏകദേശം അതേ വില തന്നെയാണ് വില മാറില്ലല്ലോ കുറച്ചല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ വലിയ വ്യത്യാസം
വല്ലാണ്ട് പ്രൈസ് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പ്രൈസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരോട് പറയും പ്രൈസ് കൂട്ടിയാലും താഴ്ത്ത് വിറ്റാലേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവിടെ വിൽപ്പന നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയല്ല ടു മച്ച് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ദുബായ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും മോളൊക്കെ പഠിച്ച് പാസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ദുബായിൽ ഇഷ്ടംപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളും ഒക്കെ വരും ദുബായ് വിടാണ്ട് പിടിച്ച മോള് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു കഞ്ഞി തന്നാൽ മതി എനിക്ക് അപ്പൊ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ ദേവിയൊക്കെ നല്ലോണം കളിച്ചു വളരട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും എൻജോയ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മോളു എല്ലാ ദിവസവും എൻജോയ് ചെയ്യണം നല്ല കമ്പനി അല്ലേ അമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മയൊക്കെ കിട്ടിയ വലിയ ഭാഗ്യല്ലേ അല്ലേ നല്ലപോലെ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഷട്ടിൽ കോക്കും ബാറ്റും ഉണ്ടാവുമ്പോ അറിയാതെ തട്ടിക്കളിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ ടെക്നിക്കൽ വാക്ക് എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ പല വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണം മാത്സ് പഠിക്കണം ഫിസിക്സ് പഠിക്കണം എന്ന് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓരോ വാക്കുകളും എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോന്ന് ആലോചിക്കാം ഒരു വാക്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കാം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് അത് എഴുതി വെക്കാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കുറേ പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കാണ് നമ്പർ 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 പക്ഷെ ആ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകം എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിന് അത്രയും വിവരമുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ വാക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ആ വിഷയം പഠിച്ചു അപ്പൊ മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല മോളു എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് പഠനം അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടവുമുള്ള ജീവിതമാണ് എല്ലാ ആ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാനും എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടവുമുള്ള സാധനം മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണുന്നതും പഠിക്കുന്നതും പക്ഷെ എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് സയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വരി പഠിച്ചു പോലെ അല്ല എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒല്ലു കൊല്ലവും കൂടിയ മോള് ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു കൊല്ലം വരെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി അതിനെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആക്കുകയാണ് തോന്നലുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സയൻസ് മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഈ ഒരു വർഷം നല്ലപോലെ പഠിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ എടുത്ത് ഓരോ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ വെക്കേഷൻ ഫുൾ ചിലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർമാർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കട്ടെ എത്ര വിവരമുണ്ട് ടീച്ചർക്കെന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ക്ലാസ് കാരണം ടീച്ചർമാരൊന്നും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മോൾ അതിനേക്കാളും പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ അല്ലേ ഈ കോച്ചിങ് തരുന്ന കോച്ചുകൾക്കാണോ കൂടുതൽ കളി ഓടാൻ പറ്റുക അല്ല ഓടുന്ന ഉഷക്കാണോ ഓടാൻ പറ്റുക ഉഷക്കാണ് അപ്പൊ കഴിവ് നമ്മ കുട്ടികൾക്കാണ് വേണ്ടത് മാഷന്മാർക്കല്ല മാഷന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ നന്നാവും ആ സ്പോർട്സ് സ്പിരിറ്റോട് കൂടി വേണം മാത്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ ചാപ്റ്ററും എടുത്തിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഡിക്ഷണറി പോലെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അത് ജീവിതത്തിൽ ഫുൾ യൂസ്ഫുൾ ആവും ഞാനൊക്കെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഓരോ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എടുത്തിട്ട് അർത്ഥം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിലും നെറ്റിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ബുക്കായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എ ബി
ഗ്രഹമുണ്ട് സന്തോഷം